друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що Шойго особисто відправився у Феодосію за наказом Патрушева. Втрата БДК серйозно вдарила по Російській Федерації. Шойго у морзі офіційно йому повідомили про 58 загиблих та 10 поранених моряків. Кораблю кінець ріжуть на метал. Те, що залишилося партизани, пишуть мовою оригіналу. На окупірований полуостров відправилась начальство із Москви з Катя Віновних сріді воєнного командування. У жителі Феодосії йдуть обиски. В поїсках наводчика Феодосії відправилась більша група оперативників для розслідування унічтоження ПДК Новочеркаський учебного судна УТС-150. В частності, за всього Криму з'їжджаються оперативники ФСБ, сотрудники контррозвідки, прокуратури і інших відомств. Прибула і начальство різних структур із Москви по всьому місту останавливають місцевих жителів. В поїсках наводчика перевіряють телефони, йдуть обиски у квартирах. Так що сообщається, що Путін в ярості за унічтоження Новочеркаська. Є розпорядження, наказання руководства села ПВО Криму. Многих командиров планируют снять с должности и отправить на фронт. Партизаны за то, что добавляют, что у россиян, несмотря на заявление о силе их противовоздушной обороны, нет возможности перехватывать ракеты Storm Shadow, в которых был нанесен удар по Новочеркаску. Что же, сдатность Украины и надалее быть по российских кораблях залежит от наявности необходимых озброєнь. Украинская армия наступного року снова завдаватиме ударів по российскому флоту за наявності відповідних озброєнь. Йдеться про ракеты или такая в 16 і надводні дрони. За його словами, на одних лише ракетах Storm Shadow і Скальпа експортні варіанти б'ють на відстань до 300 кілометрів далеко не заїдеш. Ці ракети не нові. Нам їх передали не для того, щоб перемогти, а тому, що треба було дати хоч щось. Вони здатні вражати тільки статичні цілі. Якщо корабель рухається в морі, вони не влучать, бо голова не бачить корабля, пояснює експерта. Один із варіантів удосконалена протикорабельна крилата ракета Нептун. Коли вона надіяти на озброєння, з'яв це можливість знищувати рухомі цілі. Зараз же ми використовуватимо те, що є. І як бачимо, успішно слава Богу, сказав Заблоцький щодо флоту надводних дронів. То експерт каже, що не варто перебільшувати його можливості. Це насамперед зброя, а не флоти. Щоб надводні безпілотники щось вразили, треба точно знати, де ціль перебуває і що за час, коли вони доберуться від умовного очакувача Одеси. Ця ціль не отече. До речі, коли ми вразили кримське місто у липні, його мали атакувати п'ять нових дронів, але коли вони були на переході, розвідка помітила в морі фрегат Адмірал Есен і командування ухвалило рішення атакувати фрегат, а три дрони погналися за ним, але той на більш високій швидкості встиг піти, розповів Заблоцький. За словами експерта, запасу пального вже не залишалося, щоб атакувати міст, і вони самознищилися в районі Ялти. Заблоцький додав, що, напевно, фрегат ми потопимо вже наступного разу. Експерт каже, що зараз у росіян немає іншого виходу, крім як возити боєприпаси на на великих десантних кораблях через Керченську протоку вони намагатимуться відремонтувати міста, возитимуть до окупованого Маріуполя, де створено нове морське командування, а також до Керечі на Феодосії. Це, каже Заблоцька, і три головні напрямки на 2024 рік. Вони будуть продовжувати возити, а ми будемо продовжувати шкодити цьому. Що буде далі, подивимося. Наприклад, у нас будуть літаки F-16, швидше за все, зі своїми далекобійними ракетами, які можуть вражати рухомі цілі, підсумував експерт. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.